ambao sisi ni wanachama tukutane tupeane uzoefu tukiwa tunaamini kwamba hapa hakuna mtu ambaye ni mdili kuhusu mambo mbalimbali kwa hiyo tumeomba wahalili kadhaa waje tubadilishane uzoefu ili e, tukitoka hapo pia tunaelewa kwa sababu tumekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusu ngorongoro na mkoti hapa ameeleza zaidi kuhusu uhifadhi lakini ngorongoro ameeleza zaidi kuhusu vivutio lakini ngorongoro kuna zaidi ya vivutio kuna maisha ya watu wako hatarini sana kwa sisi tunasema kwa experience ndogo tuliyopita tutafanya kuelezea kutishana kwa pamoja tuelezane kwa nini tuko hapa tuko hapa kama wanahabari kushare uzoefu tutaanza kwa kuelezeshana ngorongoro ni nini pana mjadala mkubwa sana unaendelea kuhusu ngorongoro kuhusu kitu kiwili sana moja kuhusu ngorongoro pili kuhusu upekee wa ngorongoro unaambiwa pale ngorongoro ilikuwepo kabla hatujapata uhuru sasa tumachukua video sio tungekaa samwe wazito wote waone hapa ngorongoro ilikuwepo kabla hajapata uhuru ili h n h f r ni northern high forest reserves ilikuwa ikiitwa hivyo zamani na kipindi hiko ilikuwa ni mfumuko wote wa Ngorongoro, Longido mpaka Serengeti. Kwa hiyo time mwaka 1940 Mwingereza mkoloni akataka kuunda hifadhi ya Serengeti. Akaanzisha Ngorongoro Conservation Area, sio authority area plus Serengeti. With time with time wakaenda akaja kugundulika kama masalia kama alisema hapa mkotia mwaka 51 Dr. Louis Ricky au vai goji with time wa kamsuna tisa walipotaka kuanzisha hifadhi ya Serengeti kulikuwa na watu wanaishi Ngorongoro naanza pale kwenye hifadhi ya Serengeti mwaka 59 ili bidi wale watu wanaoishi Serengeti watafutiwe mondo nzuri wakatafutiwa eneo ambalo wataishi hilo eneo wakatolewa Serengeti kusini kule wakasogezwa maeneo ya Ngorongoro ikatengenezwa modo inaitwa mat land use model plan matipo land use kwamba kwa sababu waliokuwa wanaishi pale walikuwa wanaishi kule Serengeti walikuwa ni watu wenye asili ya Kimasai na kuna eneo watu wanafanana na wao Ngorongoro sio watu wa Kimasai kwa asili bali ngorongoro walipoletwa kuna watu wanaitwa wadatoga lugha maarufu wanaitwa wamangati kwa hiyo wale wakasogezwa pale wakiwa 4000 wakaunganishwa na wenzao wakawa 8000 ikaanzishwa e, pori la akiba la ngorongoro ambao unaruhusiwa kuinda unaruhusiwa kuenjoy na unaruhusiwa kufanya utalii mwaka mstatisi ikawekwa chini ya idara ya wanyamapori unafahamu kuhusu wanyamapori mwaka 75 ikaonekana haiwezekani tena ikatengenezewa sheria yake na mamlaka yake ndio kuna hii sintofahamu na ndio sahihi kwa hiyo tumeona kwanza tuelewishane kidogo hapo tulivyouliza kuhusu madhumuni sheria ilifuatilia kuna sheria ya uanzishwaji inaeleza ile hifadhi baada ya mwaka 75 mwalimu mwalimu mwali Nyerere alianzisha kwa njia ya kuendeleza hifadhi kwa mali asili na mali kale. Mali kale ni zile Old Vidoge. Nakumbuka Rais Kikwete mwishoni mwa utawala wake alienda akakuta akafungia zile nyayo. Nyayo za mkuu wa kale. Lakini kuendeleza wenyeji wa asili hiyo walikutwa pale. Na kuendeleza utalii. Sasa hapo ndo kuna changamoto tuendelee. Swahili. Hiyo ndio changamoto ya kuna sasa nyingine sasa hizo ni baadhi ya mwaka na msako wa tanani kitu ambacho nimeeleza tayari tuendelee sasa bila kupoteza muda kurahisisha kwa sababu tunasaidia hizi pamekuwa na 
sikuru of sorts tofauti kuhusu swala gorogoro sisi mesira tulipokwenda tumegundua kwa mawili makubwa ambayo yanapaswa kutolewa baadhi wa sauti na kushare uelewa moja tumegundua kwamba kwa mujibu wa taarifa za NBS tumegundua kwamba hali ilivyo sasa hivi ni imekuwa ina changamoto kubwa kwenye idadi kubwa ya watu na mifugo changamoto hiyo ina msingi wake inatokana na sheria kwa sababu watu na mifugo wanaishi sheria mwenyewe yani sheria imetamka kwamba patakuwa na mamlaka ya uhifadhi wa ngorongoro eneo la ngorongoro ambapo watu na mifugo wataishi na ndio maana sasa nilipita baadhi uliona mambo matatu makuu ya ile hifadhi kuendeleza watu kuendeleza mifugo amen kuendeleza watu kuendeleza uhifadhi na utalii sasa sisi tafiti zetu zinasema changamoto hii ina sababu zake kadhaa moja kati ya sababu hiyo na ina athari zake kadhaa ameeleza mkoti hapa kwamba moja kati ya sifa ya Ngorongoro ni kuwa eneo la urithi wa dunia lilikuwa lini ilikuwa mwaka 1979 UNESCO walipa mara kwanza urithi wa dunia unaitwa natural heritage wa mambo ya asili na mwaka na kumbi ikaongezwa hadhi nyingine ya urithi wa dunia cultural heritage sasa wale sina slide hapo wale UNESCO kwa mwaka unatoa hiyo ta ngorongoro kipo kwenye urithi wa dunia wametoa sababu zao na walitoa tahadhari wakati ngorongoro inapewa urithi wa dunia mara ya kwanza ilikuwa na watu 1200 wakati ngorongoro inaanzishwa mara kwanza mwaka msina tisa ilikuwa na watu elfu nane watu elfu nne walipotolewa serengeti watu elfu nne wameitwa pale ngorongoro lakini wakati UNESCO wanamaliza kufanya pepa yao wapa urithi wa dunia walikuta pana watu elfu ishirini na pana mifugo laki mbili na msina tisa hiyo document ipo kwenye website ya UNESCO wakasema Ngorongoro hii tumeipa tumeipa hadhi ya kuwa eneo la urithi wa dunia. Lakini ina hatari na inahitajika idhibiti idadi kubwa ya watu na mifugo. Kwa bahati mbaya sisi tumeungwa tumetoka duniani kwa nini zote tumeambiwa ili tujaze ulimwengu. Hilo jambo likawagumu. Wakati sisi tunakwenda tulipata kuangalia tulipata kuangalia taarifa tukaambiwa Ngorongoro kwa sasa hivi pana wastani wa watu laki moja na ishirini na pana wastani wa mifugo isiyopungua laki tisa kwa milioni moja wastani wakati wakati inaanzishwa walikuwa watu 1000 kwa mifugo chini ya 2020 wakati inapewa hadhi UNESCO walikuwa na mifugo isiyozidi laki mbili laki sitini na watu elfu ishirini leo miaka 30/40 baada kupewa hadhi ya UNESCO para watu para watu laki moja na elfu ishirini na mifugo kadhaa kwa hivyo tukaona kuna sababu ya kupata sauti ndio mara kwanza mtamsikia kitenge akizungumza kutokea mugani Sima, this is serious tukapata reaction mbalimbali lakini tukakili kuna shida hatujapeana taarifa. Kumpigia sanga sanga kaka yangu nisaidie. Kuna habari yetu hapo sanga hajaelewa. Kwa hiyo anashindwa juu na anakuandikaje na hao anamtuma anamtuma mwandishi wake alipoti nini. Kwa hiyo tukamwomba e, mwenyekiti wa TEF atuandalie kitu kiwili kwa walini kwa kadhaa. Na kwa sababu ya kelele za sahihi sisi tulipenda ndugu zetu hawa waalili wakaone wenyewe lakini sasa hivi kuna vita kumekuwa vita ukifika mwandishi kutoka kwa kamera unapigwa mishale unapigwa nini ni hali sio nzuri kwa kweli kwa tunaomba sisi wenzetu mashuhuda mimi nimeenda several times kitenga ameenda several times na wengine huko wameenda several times tuta share experience kwa kwa nini tumekutana hapa tumekutana hapa leo to share experience ya Ngorongoro tumekutana hapa leo 
kuambia kuna mambo makubwa mawili kama nchi tunapaswa kufanya. Sisi wana habari mara zote tumekuwa tukihangaika kulisha umma taarifa. Tumewaita kuwaomba mtusaidie kuambia watanzania wenzetu kupitia vyombo vingine kwamba kwenye ngorongoro panahitaji akili ya ziada kutatua. Kwa hivyo fungua fungua zaidi nyingine yenye yenye changamoto za wananchi. Sawa? Chapchapo. Tumeelezea kuhusu kama tumeelezea kuhusu mtalii hawa NBS hawa. Mwaka 2016 waziri mkuu alikwenda Ngorongoro kipindi kile cha Farujoni Faru Faru Ngugaya. Kulikuwa na Faru Faru wale kama nakumbuka. Waziri mkuu alipofika kule alitoa maelekezo baada ya kuona hali mbaya ifanyike tafiti ya kisayansi na hapa Tanzania mwenye mamlaka kufanya tafiti na kutoa takwimu ni NBS NBS wakaenda kufanya tafiti walichokuta nacho NBS matokeo yake ni hayo hapo NBS kwenye taarifa yao wanasema watu wameongezeka kuongezeka kwa watu kumeshataja idadi kumesababisha kuongezeka kwa makazi olela ya sio rafiki wa mazingira NBS wakasema pamekuwepo amesababishwa kuwepo kwa kiwango kikubwa cha umaskini kufikia asilimia hamsini yani asilimia hamsini ya kaya za ngorongoro ni maskini sana NBS wakalifanya wakaelezea kaya ni elfu 5000 kati ya kaya elfu 22 hazina mifugo kabisa lakini huku tukiona tunao ngorongoro wafugaji tukisikia sauti za wanawakati wenzetu wanasema ni maskini wa ufugaji na kadhalika na kadhalika. Lakini hii ripoti ya miaka mitatu nyuma NBS wakasema kiwango cha kuta kujua kusoma na kuandika ngorongoro ni asilimia 64. Inawezekana ikawa ni sehemu ambayo ina high level of literacy kabisa Tanzania. NBS wakasema ni asilimia tatu tu ya wenyeji wanamiliki asilimia ya mifugo yote. Maana yake ngorongoro kuna watu 120 lakini all 3% ina miliki mifugo. The rest ni manamba. Unafahamu kumbuka manamba eh? Manamba imetumikishwa. Eh, kwa mdogo. Kwa hiyo sasa mimi sitaki sana eh mkote na itabidi usome tena uelezee. Sitaki sana mimi kuelezea changamoto za kihifadhi hapa. Mimi nataka presentation yangu ni base kwenye changamoto za kimaisha ya watu. Kwa sababu hapo wana harakati wanatetea wanasema maisha ya watu. Mimi kama na habari nasema tuna watu laki moja na 1000 kati ya watu laki moja na 1000 watu 64 hawajui kusoma na kuandika kwa mujibu wa taarifa rasmi tuna watu laki moja na 1000 watu 65 kwa maana 150 ni masikini wa kutupwa katika ngorongoro tuna watu laki moja na 1000 Eh, watu asilimia tisina saba ya watu ni vibarua watu asilimia tatu na ni wepi ya watu ndio maana ukijadili kuhusu ngorongoro kama kitendo kwa mfano ametukana sana ameshambuliwa sana kwa mtu picha yake moja kaweka rake mfukoni sema yeye kaongo sasa mimi nikamjibu mtu mmoja mimi na mwanao kitenge Minnesota na wapi huko tunaongelea mtandao wetu maana unakoga wapi mzee Marekani huko mimi mimi ni polisi eh ndio sasa huko nani kamuonga kwa hivyo na sisi tumejua tumeishi kwenye siasa wengine njia nyepesi ya kudili na Mungu ampe jina baya sivyo lakini sisi kama wana habari tunashirikiana na serikali mimi na wote tuloka hapa tulisign form tunaidai serikali si ndio sana Barile kupitia TEF wakapeleka madai serikali mpaka leo wengine hujalipo. Sasa usanga usali kwa blog. Bado sasa maana mtumie mfano kaka yangu. Serikali ilipe sisi sitaji kufanya mapato. Si ndivyo? Tumeona hapa hatari ya ngorongoro kupotea kwenye uhifadhi. Tumeona watu wa ngorongoro wanapoteseka. Lakini ngorongoro hii ipo hivyo na changamoto zipo hivyo sasa hivi. Kama kichwa cha binadamu eneo pekee lililobaki likiwa hai ni pua. Yaani wewe unaleta kichwa chako hapa uso. Kitu pekee kilichobaki active sasa hivi katika kichwa chako ni pua. Pua ni nini? Pua ni kreta ya Ngorongoro. Pale Ngorongoro pamoja na mambo mengine yote kuna kreta tatu. 
nimetaita staja hii staja tutapatia na wote tulokuja ili tusaidie kutuongoza lakini ngorongoro kitu pekee kilichobaki ni pua ni kleta nitawaambia wende kwenye makusanyo ma, 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 kwenye kwenye staja makusanyo kabla mwaka 2016 wazee mkoa jaenda hii hapo utaona hii wakazi makusanyo mapato yes sawa kama mwaka 2016 wazee mkoa jaenda kwa sababu kufika mwaka 2016 mpaka mlo kwenye kleta mifugo ilikuwa inaingia kwa hiyo wazee mkoa kaenda mwaka 2016 akapiga marufuku mifugo kuingia kwenye kleta ili angalau uishi wakati anapiga marufuku mifugo kwenye kleta walikuwa nakusanya ngorongoro bilioni 69 approximately sabini kama serikali ndio hizo hizo tunapo budget na print budget sio magazeti na hivyo si ndio ana baada ya mwaka mmoja baada ya usuli wa waziri mkuu kupitia kleta 2017 ikapanda over 40 billion collections baada ya kichete za zoendelea hizi za serikali kudhibiti na kadhalika mpaka 2019 walikusanya watu na bilioni moja msini wanasema mwaka jana walipata bilioni 168 haipo hapo sasa sisi tunataka tufanyeni tunataka tufanyeni sisi tunatakiwa kwanza tuelewe hii hali tuainishe changamoto lakini pana watu pale wale watu ni wa Tanzania wanatakiwa waishi sababu hatimbaya sana wenzetu hawasemi wanasema tu watu wetu wamenyima vibali wafanye sheria ile unda ngorongoro inasema uruhusiwi kujenga nyumba isiyokuwa ya kiasili wanasema mbona kuna hoteli za kitalii mliopata baada kwenda kwenye hoteli za kitalii ni hoteli zilizojengwa kwa miti sivyo nzuri sana na na wakati wanatunga sheria walikuwa wanajua watu hawataongezeka wale oversight leo watu wameongezeka imekuwa too much kwa wanaofuatilia sisi kwenye gazeti letu tumekuwa tukiandika mimi nilienda sehemu <coughs> nikakuta gorofa kwa mwanzo nilipofika sikuwa haikuwa issue kwa sababu gorofa zuri nikalipiga picha ha haipo picha ya gorofa lakini ni hivyo tutashare nikapiga ile picha ya gorofa nikaja kuuliza huko zile mamlaka mnaruhusiwa kujenga nyumba za aina gani wakasema moja kati ya changamoto kubwa ni ujenzi kwa majengo ya kisasa na ili uwe kiongozi ngorongoro ili uwe mbunge kwa mfano lazima kwanza ujenge nyumba ya tofali kwanza moja pili lazima kwanza uwe na ngombe wasiopungua 10000 ili uwe na kwani uwe na ngombe ili wananchi wanaamini kwamba tukimpa hisa kwisa ubunge tukampa mchange udiwani hata kukimbia kwa sababu kwanza na nyumba ya matofa ambayo yanusiwe ile. Simana hapo yule. Pili ana mifugo mingi. Kwa hiyo tutapambana naye. Na serikali iliamua kuwa kama nafahamu iliamua kutoa incentives kwa kusomesha watu wa Ngorongoro. Nenda nafanya research sana. 99% waenda kusoma sheria. Ili kulinda wale baki ndani. 99%. Na mmoja juu zimekuwa promote ni kuwa jaji na wa Samia 99% ya wanafunzi waliosomeshwa na ngorongoro na serikali ili wakielimika watoe wazazi wao mle nani sio maana kuendelea maana kuendelea sio <coughs> mimi wakati na, na, na mdogo nimeishi jualani nimekuwa nimejiendeleza sasa hivi naishi mjini hapa ndio maana kuendelea sasa ngorongoro serikali viongozi na kadhalika wamewasomesha watu wa ngorongoro wakiwa naamini ana akielimika ataenda kijijini kwao atahamishwa ndugu zake waje mjini ndio wao mnaona wanapambana kwa hiyo alichokifanya kwanza ameenda kusoma sheria alafu ameanzisha asasi za kiraia za kisheria kupinga kuondolewa ngoro ngoro na wanafanya hivyo na wanafanya hivyo sio kwamba waathiriki wanaathirika kabla hii sasa hii ya fedha hii rudi nyumba kule za jadini sogea mwenye kwenye sali ya madhara ya kutoka kutoka wanadamu wanaathirika wazee katika ripoti ya NDS 
NBS tunasema NBS mfanyaje NBS wakitaka kuuliza wana habari sisi watakuja hapa watakuja hapa wala kuuliza sisi kuhusu sisi bwana mnalipa mshahara bwana mnafanya airline sivyo tili kwa dadanya ndio ndio sasa tuchukue taarifa si ndivyo wanasema tulikutana na habari kwa mujibu wa data zao kwa NBS anakusana data site kwa hiyo hizi taarifa za NBS baada kwenda site wanasema pamoja cha moto pamoja na magonjwa ya kibinadamu NBS wanasema mwaka 2017 na 2018 ikiwa kipindi chofanya wao research watu zaidi ya 400 walikuwa kimeta wala ngorongo wakataja mwaka kama ile matumbo kama Brussels na kadhalika mbaya zaidi wakasema mwaka mmoja wa mwaka huo mwaka mzima walikuwa kipindi pindi ile ngorongo na haisemwi kwa sababu akisema wataone wata wata umo dalalamika wasema watolewe kwa wanatulia mimi na picha hapa nitashare nitaonyesha tu hivi juu azipo mle au sipo sisi tuko nani huyu tusaini tupata picha pamoja hayo madhara magonjwa na wanaliwa pia na wanyama wakali kama simba chui na ukiuliza wanasema mbona nyinyi huko na huko na bodaboda start tv kule mwalea kasia mwanza nini kule Arusha anasema wazungu wanasafiri kutoka Ulaya wanakuja kuona mchanganyiko wa binadamu na wanyama hiyo ndio notion ipo kwenye mwetu si ndivyo eh ukija kwenye Somali ndio Juma ndio mwanza kabisa hapa hapa kuna hapa watosha ukija kwenye rudi bado rudi na bado hapa lakini ukija kwenye walisia sio wana watu wanaishi ngorongoro leo waliingia kwa kuhamishwa mwaka 1959 dr louis rick na dada mke wake mary rick wazungu wenye asili ya kikenya tumewasoma shule wa kenya wazungu wenye asili ya kikenya au ndivyo eh yani wazungu raia wa kenya wao mwaka 51 moja walianza kufanya utafiti pale kuhusu kuhusu masalia ya watu wa kale mwaka 51 moja maana yake wakati Louis Rick waligundua Old Vivaldi kabla wa Masai hawajaingia kushpa maana yake nini maana yake UNESCO wameinisha sababu nne kuu mpaka tano za kufanya ngorongoro kuwa eneo la kipekee tunaovutia moja ni eneo ambalo wanaishi wanyama hatalishi kutoweka akiwemo black lion species and species atalishi kutoweka lakini kubwa kabisa duniani kuna kadera mbalimbali ama ni craters crater kubwa duniani ipo ngorongoro inaitwa ngorongoro crater na ina sifa kubwa kwamba ndio crater pekee duniani ambapo inaruhusu uhai wa mimea na wanyama uhai crater ziko nyingi duniani crater mnafahamu ni mlima wa Rudimia oki volkano ikiwa kubwa inakuwa kadera zipo kleta nyingi maeneo mbalimbali lakini ngorongoro ni kleta kubwa ambayo ni kadera ambayo inaruhusu uhai biodiversity kwa hivyo wanaosema upekee wa ngorongoro ile conservation eh, kuconserve ni kutunza ni kutunza mali kale kwa upekee wa ngorongoro watokana na uwepo wa hizo kleta wanasafiri kuja ngorongoro kuona alipokuwa mtu wa kwanza sema sasa hapa ndio adamu yuko hapo kweli sasa hawa alikuwa wapi si mimi nipata kwa hiyo tunataka tujue hilo tunapokuwa kuna mjadala tutalika wa wanaharakati wa, wa, utasema pale watu wanakuja a kuishi watu na mifugo na wanyama ilikuwa ni mpango wa matumizi mseto marekani imefanyika na mimi pia imefanyika kama mmefuata tunakumbuka movie ya bushmen ile tunakumbuka ile movie yani ile model ile ya bushmen the god must be christ eh ile ndio model ya ngorongoro kote ni fail ili fail kwa sababu huwezi kudhibiti watu kuzaliana huwezi china peke yao ndio wapeweza china si 
Moja, one for life. Sisi hatuwezi. Kwa hivyo tunapokwenda kwenye mjadala mbele ya kutokana na wenzetu, tunakujua kuhusu ah hizo kweli hii ilikuwa ni mpango wa kipekee ni nzuri wa matumizi mseto kati ya mifugo wanyama wanyamapori na binadamu na ulikuwa na malekezo yake sheria zake umeferi sasa sisi kama wananchi tunapaswa kuwaambia wenzetu kwamba tuna eneo letu ambalo katika kipindi cha miaka mitano tusoma ile side limeingizia serikali nchi bilioni saba Seven hundred billion. Kata kipita ya kamitano. Kwa hali, hivyo. Iko eno letu, hali na miaka mingine mitano likiishi. Litakufa. Kwa mimi kwa kwa sasa hivi, naomba nishie hapa. Na mini kuna watu na tarifa mbali mbali. Kwa usu mulongoro. Za kimi chezo, burudani. Habari za kisiasa. Zote zina patika na ndani. Na stelingi wetu Dari kaboma Stelingi wetu Wa Aiko TV Stelingi wetu Dari kaboma Na stelingi wetu Wa Aiko TV Wote tufate Aiko TV Asema wote tufate Aiko TV What a two fat I go, yeah, 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 yeah. I come TV. Na na mwambi ya du wa Dani, na timu mzima ya I come TV, mwenye zimungu, au neshengia, au neshe fulsa, wapate vifabora. Dani au ezeku wana watendaji zaidi. I come TV we blandi kubwa. Isambaye nchi nzima Iwe chombo kikubwa Na zita shirikisha zaidi